Bonjour à tous, bienvenue à la Paddle Academy, la première académie entièrement dédiée aux jeux vidéo rétro. Notre objectif est de préserver la mémoire des jeux de notre passé qui sont tombés dans l'oubli ou qui n'ont pas eu la chance d'être très médiatisés. Bon, on va checker l'ordre du jour, comme d'hab. Ok, Rad Gravity sur NES. Ah la NES, ma console de cœur depuis que je suis gamin. Alors une petite histoire perso pour commencer. Alors j'ai la NES depuis que j'ai 12 ans, mais Rad Gravity c'est un jeu que j'avais pas, mais que j'ai découvert au collège car un de mes copains de classe l'avait sur sa NES. Et de temps en temps, il me prêtait le jeu pour que j'y joue sur ma console. Que de souvenirs, hein. et de bonnes rigolades, hein, étant donné le côté ultra fantaisiste du jeu. Hein. Eh, je vais vous dire, je me souviens même que j'avais une petite sono avec laquelle j'enregistrais les musiques des jeux NES sur des cassettes pour me faire ensuite des compiles homemade. Si, si, c'est vrai, bah tenez, je vous ai retrouvé la cassette où j'avais enregistré Red Gravity à l'époque. Hein. Eh, J'avoue que la musique de Red Gravity, c'était quelque chose. Hein. C'est vraiment un thème musical qui m'a marqué dans mon adolescence. Hein. Et d'ailleurs, pour les besoins de la vidéo, on a un super guest à vous présenter, le compositeur George Sanger, l'auteur de la musique de Rad Gravity, qui a accepté de participer à notre vidéo. C'est pour ça qu'on vous conseille de bien regarder la vidéo jusqu'au bout. Alors du coup, le jeu que je vous montre, je ne l'ai pas acheté gamin, mais il y a 15 ans environ, dans une boutique de jeux vidéo d'occasion derrière le Capitole à Toulouse, qui n'existe plus d'ailleurs, hein, c'est dommage. Ah tiens, une information exclusive. Saviez-vous que le jeu à l'origine s'appelait Bright Star, qui était apparemment le titre provisoire de Red Gravity pendant la production du jeu Information révélée par George Sanger en personne, le compositeur de la musique du jeu dont on va vous reparler sous peu. Alors, The Adventures of Red Gravity est l'œuvre des Américains du studio Interplay basé à Los Angeles, le jeu étant édité par Activision. Le concept est né dans l'esprit de Brian Fargo, l'un des fondateurs d'Interplay, à qui l'on doit des titres cultes comme The Bard's Tale, Fallout ou Wasteland. Hein. Excusez du peu. Hein. Fargo imagine avec son collègue Michael Carres un univers de science-fiction fantaisiste et bourré d'humour, avec des personnages qui sortent tout droit d'un comic book, et évidemment avec beaucoup de dérision. Hein. Et d'ailleurs, dans la notice du jeu, l'histoire est racontée sous forme d'une bande dessinée qui met en scène Rad Gravity, le héros du jeu. Les auteurs de la BD ont d'ailleurs opté ici pour un style pulp, en référence, vous savez, à ces magazines cheap et bon marché qu'on pouvait régulièrement lire aux états unis dans les années 30-40 notamment, et qui tournaient régulièrement autour du fantastique ou de la science-fiction. On le reconnaît notamment au niveau du style visuel très daté et euh, clairement rétro. Hein. D'ailleurs, le perso même de Rad Gravity rappelle ses vieux héros de science-fiction tels qu'on les imaginait dans le cinéma ou la bande dessinée américaine des années 20-30. Le personnage est très clairement calqué sur celui de Buck Rogers, célèbre héros de l'espace dont les aventures étaient relatées dans une série de comic books à succès dès 1928. Bon, cela dit, je trouve qu'avec sa coupe, Rad a un petit côté Elvis Presley. Même si en fait, il paraît que les auteurs du jeu se sont inspirés de l'acteur américain Bruce Campbell pour le visage de Rad. Hein. Alors, l'histoire de Rad Gravity se déroule dans un futur lointain. Les humains ont colonisé de nombreuses planètes et placé sur ces mondes des ordines esprits, des entités informatiques puissantes chargées de veiller à la communication entre les différentes planètes. Mais un jour, un savant fou nommé Agathos, originaire de la planète Quark, fit des expériences sur lui et se transforma en un cerveau vivant. Devenu fou, Agathos ravagea les planètes unifiées, coupa le réseau de communication des ordines esprits et cacha les super ordinateurs. Mais l'un d'entre eux, Kakos, a été retrouvé et fait aujourd'hui équipe avec Rad Gravity, le cadet de l'espace choisi par l'académie pour partir libérer les mondes envahis par Agathos et sauver les planètes unifiées et leurs ordines esprits. Et voilà, c'est parti, en route pour de nouvelles aventures, ouais euh, euh... <coughs> Bon, euh, bref, alors passons au jeu en lui-même. Alors visuellement, c'est assez simple et sommaire, mais dans un style très particulier qui correspond bien au côté volontairement kitsch de l'univers du jeu. La partie débute à bord du vaisseau de Rad qui doit se rendre sur plusieurs planètes en voyageant dans l'espace avec à ses côtés Kakos qui lui offre toutes les informations nécessaires pour mener à bien son périple. Le tout dans une ambiance façon euh, Star Trek. Hein. Durant tout le jeu, vous pourrez sélectionner la planète sur laquelle vous souhaitez vous rendre pour mener à bien votre quête. L'aventure débute ainsi sur Siberia. L'objectif de Rad est de récupérer des codes de téléportation pour pouvoir se rendre sur les autres planètes et retrouver les ordines esprits jusqu'à atteindre la planète finale Telos où se cache le maléfique Agathos. Alors Rad Gravity est un platformer en side-scrolling assez classique au premier abord, sauf que le gameplay est très inventif et fourmi d'une multitude de détails qui font ici la différence.
Bon, on va maintenant parler de la musique farfelue et loufoque de George Alistair Sanger, alias The Fat Man, compositeur de musique de jeu bien connu dans les années 90, à qui l'on doit notamment la musique de Maniac Mansion sur NES, ou des titres majeurs sur micro-ordinateur comme Loom, Wing Commander ou The Seventh Guest. Hein, rien que ça, hein. Et d'ailleurs, je vous propose de laisser la place à notre guest de prestige, Monsieur George Sanger en personne, qui a accepté de parler de son travail sur Red Gravity pour nous. Hello, Lord Paddle, and thank you for asking me to talk about Red Gravity because I like Red Gravity too. I just dug into the old Fat Man file cabinet and found a little piece of paper. This is a copy of a fax. So, uh, so that the facts wouldn't fade. And I see that I've covered a, a couple of games here, but one of them here is, this is dated March 2nd, 1990. And uh, it mentions Bright Star, which has a little notation here that it's Rad Gravity. And there are the names of the four tunes for Rad Gravity which have names. Bad Monster, you get to figure out what, which one it goes with which. Schizo, Bebop, Boop, Bang, and Working. Dave Warhol was always encouraging me to write kooky music that nobody else would write. He was uh, excited about the Jetsons theme and about the Rocky and Bullwinkle cartoon theme. Uh, he liked odd Uh, leaps and strange harmonies and I tried to deliver that and Rad Gravity was a great opportunity to write weirdness and he was always very encouraging and always had the technical th side of things covered so I just got to be creative um, and he was also creative too like I said he would guide me to make these really radical uh, decisions et puisqu'on parle musique, sachez que l'intro de Rad Gravity est souvent considérée aux états unis comme l'une des pires musiques de jeux vidéo au monde. Et, bah, écoutez, faites-vous votre propre avis. Hein. Bon, revenons au jeu en lui-même. Sur chaque planète que Rad va visiter, vous allez vivre des aventures toujours plus loufoques, un sacré nom. Hein. Retrouver un os à donner à un chien dans un village sur Turvia, secourir un peuple attaqué par une armée de machines sur Utopia, explorer les cavernes remplies de lave sur Volcania, vous allez aussi voyager à la manière de Phileas Fogg sur le monde de Vernia, secourir Kakos qui s'est fait kidnapper par Chit et Chong sur Effluvia, et puis évidemment, quand on parle de Rad Gravity, les gens retiennent surtout le niveau de Turvia où la gravité est inversée. C'est un peu le truc emblématique de Rad Gravity. Hein. <rire> Décidément, quel jeu de dingue, hein. on marche sur la tête là <rire> euh... <coughs> Bon, bref, vous débutez le jeu avec une petite épée laser jeune padawan, mais vous trouverez de nouvelles armes sur les différentes planètes que vous visiterez, certaines étant d'ailleurs cachées. Si vous êtes à court d'énergie, vous pouvez vous téléporter à tout moment sur votre vaisseau, mais ça signifie vous retaper le niveau depuis le début. Et si vous claquez, bah c'est con parce que ça revient au même en fait, hein. on se tape tout depuis le début. Cela dit, le fait de mourir vous donne un mot de passe pour reprendre là où vous vous étiez arrêté, ce qui est plutôt bien trouvé étant donné la longueur et la densité du jeu. Hein. Et d'ailleurs là, j'en arrive à un point clé de Rad Gravity, la difficulté sa race. Le jeu est maxi dur en nom d'un petit martien en slip. Et que ce soit dans les passages de plateforme, des sauts parfois très compliqués, les combats contre les boss ou certains ennemis impossibles à détruire, le jeu est un pur die and retry qui vous obligera à tout mémoriser segment par segment. Et je vous parlerai même pas du labyrinthe final infect sur la planète Telos qui vous donnera envie de péter votre NES à grands coups de masse moyenâgeuse. Hein. Donc pour résumer, bah le jeu est très vaste et très long, avec de l'humour, un univers farfelu et même un twist scénaristique assez sympa vers la fin. Il y a même des objets cachés à récupérer, notamment des barres d'énergie qui sont bien planquées, etc. A vous de tout explorer en détail sur chaque planète pour pouvoir tout trouver. Et il y aura même le niveau de la ceinture d'astéroïde où vous tomberez en rad avec votre vaisseau. Normal quand on s'appelle Rad Gravity. <rire> Chers académiciens, chers spectateurs, 
je m'adresse maintenant à vous afin de recueillir votre avis. Pensez-vous que le jeu que nous venons de voir mérite de figurer dans l'encyclopédie de la Paddle Academy Donnez-nous votre avis sur Internet et échangeons nos idées afin d'enrichir le débat. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine séance de la Paddle Academy. Vous aimez les vidéos de Lord Paddle Alors surtout n'hésitez plus, abonnez-vous, commentez, likez, partagez et rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Love you, Lord Paddle. <rire>